வெல்கம் பேக் டு டாக்டர் விவசாயம் யூடியூப் சேனல் வணக்கம் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்ன எதுனா நெசவு தொழிலுங்க இது வந்து இப்போ நான் வந்து பிஇ முடிச்சுட்டு எங்கள் அப்பாவோட தொழிலான நெசவில் எங்கள் அப்பாவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கேன் எந்த அளவுக்கு நான் சப்போர்ட்டாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த நெசவு தொழில வந்து எப்படி லாபகரமாக நம்ம வந்து கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் வந்து இப்போ ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது கையில் பணம் இல்லை ஆனால் வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா இந்த தறி தொழில் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இதை வந்து இந்த தறி தொழில் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆறு மாதம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு தொழிலில் வந்து பிஸ்னஸ்ன்றப்ப ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சவர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதனால் தறியில் தொழில் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நீங்கள் வந்து அட்வைஸ் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கணும் தறி தொழிலில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது பையர்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ரேப்பர் வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த பையர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் பிடிக்கணும் இதுவே நீங்கள் வந்து கூலிக்காக நீங்கள் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் உங்களால் பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ண முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கூலிக்கு தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் இதில் மொத்தம் மூணு குவாலிட்டி ஆஃப் லுங்கி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி செகண்ட் குவாலிட்டி தேர்ட் குவாலிட்டி மொத்தம் மூணு குவாலிட்டி இருக்குது இப்போ நாங்கள் வச்சுருக்கிறது வந்து தேர்ட் குவாலிட்டியான லுங்கி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு சிறு தொழில் அதாவது ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு தொழில் எனக்கு வந்து மாதம் ஒரு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு அறுபதாயிரம் வரணும் ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் அதை வந்து எப்படி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா புதுசு வாங்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் தேடுங்க ஏன்னா இந்த தொழிலில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட் தேடினீங்கனா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து லாபம் வந்து அதிகம் எடுக்க முடியும் அடுத்து இந்த த இந்த தறிக்கு தேவையானதை பார்க்கணும் இந்த தறிக்கு தேவையானது என்னதுன்னா இதில் வந்து டூ ஹெச்பி மோட்டார்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த இந்த தாருக்கு பார்த்தீங்கனாலும் ஒன் ஃபேஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார்ஸும் இருக்குது அதே நேரத்தில் இதுக்கு வந்து டூ ஃபேஸ் மோட்டார்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாலிட்டியாக ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கணும் சப்போஸ் கரண்ட் ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு விகிதத்தில் என்ன ஆகுனா எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஒரு மோட்டர் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கணும் சொந்தமாக தறி தொழில் போட்டால் எவ்வளோ லாபம் வரும் இல்லையா நம்ம வந்து கூலிக்கு அடுத்தவருக்கு கிட்ட நம்ம போய் வேலை செஞ்சு அதுலேருந்து வர்றதுக்கு எவ்வளோ லாபம் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ மொத்தமாக இதுக்கு வந்து எஸ்டிமேஷன் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா ஆறு லட்சத்துலேருந்து ஏழு லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு உங்களுக்கு முக்கியமான ஒன்று சொல்கிறேன் உங்கள் கிட்ட சொந்தமாக இடம் இருந்து நீங்கள் வந்து இந்த பேஸ் போட போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு செவரு எருப்பி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இந்த தறியை வந்து இந்த இந்த தறியோடு விடக்கூடாது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஆறு தறியை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த இந்த ஆறு தறிக்கு எஸ்டிமேஷன் வந்து எப்படி ஆச்சுன்னா இதுக்கு வந்து தறிக்கு ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஆச்சு ஓகேங்களா ஆறு தறி மூன்றரை லட்ச ரூபாயிலேருந்து நாலு லட்ச ரூபா ஆயிடுச்சு இந்த நாலு லட்ச ரூபாயை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுலேருந்து நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் ரெண்டு ஷிஃப்ட் ஓட்டும் பொழுது கரண்ட் பில் எனக்கு எவ்வளோ சார் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபா ஆகுங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபா ஆகும் எவ்வளோ மீட்டர் நம்ம ஓட்டலானா ஒரு நூற்றம்பது மீட்டர் வந்து ஆறு தறிக்கு ஓட்டலாங்க ஒரு தறிக்கு வந்து ஏழாயிரம் ரூபா கூலின்னு தராங்க இது வந்து தேர்ட் ரகம் ஏழாயிரம் ரூபான்னு கூலி தராங்க இந்த கூலி தரதில் வந்து நீங்கள் வந்து அஞ்சு ரூபா உங்கள் கைக்கு வந்து நிற்குங்க இப்போது ஒரு நூற்றம்பது வெயிட்டி நூற்றம்பது மீட்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஓட்டலாங்க நூற்றம்பது மீ அப்படின்னு ஓட்டணும்னா கூட நமக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் நம்ம கையில் வந்து நிற்குங்க ஓகேங்களா அடுத்து இதை வந்து நீங்கள் சொந்தமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இந்த நூலிலேருந்து நீங்கள் சொந்தமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேட்டிக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபாயிலேருந்து முப்பத்தைந்து ரூபாய் வரைக்கும் கிடைக்குங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மீட்டர் லுங்கி நெசவு பண்ணுறீங்க ஐயா நெசவு வந்து முப்பது மீட்டர் வருங்க பல்லு பல்லு பொறுத்துருக்குது நாற்பத்தி எட்டு பல்லு போட்டாக்க முப்பது மீட்டர் ஓடலாம் ஐம்பது மீட்டர் ஐம்பத்தி ஆறு பல்லு போட்டோம்னா இருபத்தஞ்சி மீட்டர் ஓட்டலாம் அறுபத்தெட்டு பல்லு போட்டோம்னா இருபது மீட்டர் தான் ஓட்ட முடியும் அதுக்கு தனித்தனியாக கூலி கொடுக்குறாங்க ஒரு லுங்கி நெசவு செய்ய கூலி என்ன கிடைக்குதுங்க ஐயா
மூணுக்கு வந்து ரெண்டுக்கு வந்து அறுபத்தி அறுபத்தி எட்டு கவுண்டு போடுவாங்க ரெண்டாவுக்கு மூணாவுக்கு வந்து எழுபது கவுண்டு போடுவாங்க அதுக்கு எழுபது கவுண்டுக்கு வந்து அறுபத்தெட்டு பல் அறுபத்தி அம்ப அறுபத்தெட்டு கவுண்டுக்கு வந்து ஐம்பதும் போடலாம் அறுபதும் போடலாம் சரிங்க இப்போ நெசவாளர்களுக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் கஷ்டப்பட்டது தான் இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும் இது வந்து எப்படின்னா சொந்த தொழில் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இல்லைன்னா யாருக்காவது சப்போர்ட்டாக இருங்க இது வந்து எங்கள் அப்பாவோட சொந்த தொழில் நான் சப்போர்ட்டாக இருக்கேன் என்னோடய கருத்து என்னென்னா இதில் வந்து நிறைய லாபம் இருக்குது நஷ்டங்கிறது வந்து கிடையாதுங்க இதில் வந்து லாபம் இருக்குது நீங்கள் வந்து நெசவு தொழிலை வந்து விட்டுறாதீங்க நெசவு தொழில் இல்லாத லாபம் வேறு எதுலேயும் இல்லை ஆனால் கஷ்டம் இருக்குது கஷ்டம் இல்லாமல் எதுவும் கிடைக்காது நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க விவசாயம் அறிவோம் விவசாயம் செய்வோம் வருங்கால தலைமுறைக்கு உணவளிப்போம் வாழ்க விவசாயி வளர்க விவசாயம்